আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এগেইন ওয়েলকাম টু ফার্স্ট টিউটোরিয়াল আমি তোমাদের সাথে আবারো যুক্ত হয়েছি তোমাদের আফরি ভাইয়া পড়ছি বুয়েটের নেভাল আর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে এবং আমার কলেজ ছিল নটরডেম কলেজ রাইট আচ্ছা আমার এই যে কয়েকটা ক্লাস ছিল তোমাদের থেকে যে আমি রেসপন্স পেয়েছি আমার আসলে খুবই ভালো লেগেছে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে আমার যে ইচ্ছেটা ছিল এবং মোটিভেশনটা ছিল সেটা অনেক বেড়ে গিয়েছে তো তোমরা আমাকে সুন্দর একটি রেসপন্স দিয়েছ এই জন্য আমার পক্ষ থেকে তোমাকে তোমার ক্লাসের কোয়ালিটি ইনশাল্লাহ আরও ডেভেলপ হবে আমি তোমাদের জন্য আরও পরিশ্রম করছি প্রত্যেকটা রাত জেগে তোমাদের জন্য আমি কন্টেন্ট সাজাচ্ছি তো তোমাদের কি কাজ আমাদের এই ক্লাসগুলোকে ছড়িয়ে দাও আমরা সবাই মিলে মজা করে ক্লাসটা করব এবং আমাদের এস এস সি এইচএসসির ফিজিক্স প্রথম পত্রের যে দশটা চ্যাপ্টার রয়েছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার এইভাবেই সিকোয়েন্সলি ধারাবাহিকভাবে আমরা খুব সুন্দরভাবে চ্যাপ্টারগুলো শেষ করব ঠিক আছে আচ্ছা আজকে আমাদের ভেক্টরের চ্যাপ্টারের পঞ্চম ক্লাস ঠিক আছে লাস্ট ক্লাসে আমরা ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাসে আমরা ভেক্টরের বিভিন্ন ভেক্টরটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি তোমাদের সামনে ভেক্টর বিভিন্ন রকমের প্রকার ভেদ দেখেছি তার পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস নম্বর ফোরে দ্বিমাত্রিক তলে একক ভেক্টর পর্যন্ত আমরা দেখেছি আজকে আমরা দেখব যে ত্রিমাত্রিক তলে একক ভেক্টরটা কীরকম হয় তাহলে ত্রিমাত্রিকের ক্ষেত্রে যে কনসেপ্টগুলো হবে সেটা আজকে আমরা দেখব রাইট আচ্ছা আসো আমরা শুরু করি তো ত্রিমাত্রিক তল মানে হচ্ছে এখানকার তিনটা ডাইমেনশন থাকবে তিনটা ধার থাকবে ঠিক আছে তিনটা ধার থাকবে তোমাকে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে চাই খেয়াল করো একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে আমি একটু বোঝাতে চাই মনে করো এই ডায়রিটা ঠিক আছে তুমি যদি ডায়রিটা এইভাবে দেখো এটার তোমার কি বলবো ধরো এইভাবে ধরো তাহলে এটার দৈর্ঘ্য আছে এটার প্রস্থ আছে তাহলে তোমার কাছে এখানে দুইটা ডাইমেনশন আছে এটা ছিল আমার টু ডি ডাইমেনশন এখন তোমাকে যদি ডাইটা এইভাবে দেখানো হয় তুমি দেখতে পাবা এটার দৈর্ঘ্য আছে এটার প্রস্থ আছে এটার পুরুত্বটা আছে অর্থাৎ দেখো এটার দৈর্ঘ্য আছে এটার প্রস্থ আছে এটার পুরুত্ব আছে এরকম আমরা যখন থ্রি ডি ডাইমেনশনে কাজ করি থ্রি ডি ডাইমেনশনে কাজ করি তখন আসলে একক ভেক্টরগুলো কীভাবে এক্সিকিউট করতেছে সেটা আমরা দেখবো রাইট আচ্ছা আসো আমরা একটা ত্রিমাত্রিক এক্সিস সিস্টেম আঁকাই ফেলি হ্যাঁ ত্রিমাত্রিক এক্সিস সিস্টেম খেয়াল করো ঠিক আছে এটা একটা ত্রিমাত্রিক এক্সিস সিস্টেম ওকে এইখানে যেটা রয়েছে খেয়াল করছো একটা ত্রিমাত্রিক এক্সিস তাহলে এইখানে আমি ধরে নিলাম যে যে কোনো একটা এক্সিসকে আমরা এক্স চক্ষ ধরে নিই ধরলাম এই এক্সিসটা এক্স এবং এটা হচ্ছে সেখানকার হচ্ছে সেন্টার এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে আমার এক্স এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে আমার ওয়াই এই অ্যাক্সিসটা আমার জেড ঠিক আছে আমরা এইভাবে একটা এক্সিস ধরে নিচ্ছি এইভাবে আমরা একটা এক্সিস ধরে নিচ্ছি তাহলে এই এক্সিসের আমার এক্স ওয়াই প্ল্যানটা হবে এরকম এক্স ওয়াই প্ল্যানটা হবে এরকম ঠিক আছে এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সেই জেট অক্ষটা এখন তুমি যে এক্সিসটা দেখছো এই এক্সিসের যে তিনটা অক্ষ পাচ্ছি একটা এক্স অক্ষ একটা ওয়াই অক্ষ একটা জেট অক্ষ এই তিন অক্ষ বরাবর আমার যে একক ভেক্টরগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে যদি আমি ডিনোট করতে চাই আমার চিত্রটা একদম খুব সুন্দর অ্যাকুরেট হয় নাই যেহেতু বুঝতে পারছো হাতে এখনও চিত্র একটু এদিক ওইদিক হবে তোমরা একটু ওইটা কষ্ট করে মেনে নিও তাহলে আমরা জানি যে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে একক ভেক্টরটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা আই দিয়ে ডিফাইন করে থাকি আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে একক ভেক্টরটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা জে দিয়ে ডিফাইন করে থাকি এবং আমরা জেড অ্যাক্সিস বরাবর যে একক ভেক্টরটা পাচ্ছি বলো আই জে কি মনে হয় আর এটা কী হবে কে হবে তাহলে জেড অ্যাক্সিস বরাবর যে একক ভেক্টরটাকে আমরা ডিফাইন করতেছি সেটা হচ্ছে কে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কে তাহলে আমরা তিনটা অ্যাক্সিসের যে তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্ট পেয়ে গেলাম এই তিনটা পয়েন্টের জন্য এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আই ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর জে এবং জেড অ্যাক্সিস বরাবর কে ওকে এখন আমি ধরে নিলাম যে এই পুরো এক্সিস সিস্টেমে ত্রিমাত্রিক এক্সিস সিস্টেমে একটা বিন্দু ধরো এইটা যেটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে ইন জেনারেল এক্স কমা ওয়াই কমা জেড কারণ এখানে তিনটা স্থানাঙ্ক হবে কারণ তিনটা অক্ষ নিয়ে তুমি কাজ করতেছ তাহলে তিনটা যদি স্থানাঙ্ক হয় তাহলে এইখানে আমরা যে ভেক্টর কিভাবে বের করব ভেক্টরের মানটা কিভাবে বের করব একক ভেক্টরটা কিভাবে বের করব এই জিনিসটা তোমাদেরকে আমি একটু এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি ঠিক আছে প্রথমে আমার বিন্দুটা খেয়াল করো বিন্দুটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড 
এটা আমি তোমাদেরকে মানে আমি যখন দ্বিমাত্রিক বের করছিলাম আমি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকায় বিভিন্নভাবে প্রমাণ করছিলাম এটাও সেমভাবে প্রমাণ করা যায় তো আমার প্রমাণটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কোথাও লাগে না এই জন্য আমরা ডিরেক্টলি এইখানে যে জিনিসটা ঘটবে সেটা আমরা দেখাচ্ছি তাহলে এক্স ওয়াই জেড দেখো তিনটা স্থানাঙ্ক পাচ্ছি তুমি যখন এক্স ওয়াই পাইছিলা খেয়াল করো তুমি যখন এক্স ওয়াই পাইছিলা কি করেছিলা তুমি এক্স আই লিখেছিলা রাইট প্লাস ওয়াই জে লিখেছিলা এটা কি ছিল বলতো আমার এটাই ছিল সেই ধরো এটা এ ভেক্টর তাহলে আমার এটাই ছিল সেই এ ভেক্টরটা রাইট এ এটাই ছিল আমার এ ভেক্টর একটু পরে দেখবা আসলে এটা পজিশন ভেক্টর বলা হয় আমি একটু পরে দেখাবো এটা তাহলে আমার ভেক্টর ফর্মটা এরকম ছিল তাহলে আমি যখন তিনটা অ্যাক্সিস পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার যে ভেক্টর ফর্ম হবে সেটা হচ্ছে আগেরটার মধ্যে প্রথমে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে তাহলে প্রথমে আগের মতো আই জে এবং এটা হচ্ছে জেড যেহেতু আছে এটার সাথে কে হবে বুঝতে পারছো একই রকমভাবে কিন্তু আমরা ভেক্টরটাকে ডিফাইন করতে পারতেছি এই ভেক্টরটা কোনটা এই ভেক্টরটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে যেহেতু এ দিয়েছি এটা আমি বি দিয়ে বলি হ্যাঁ তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে বিটা কোনটা হবে বিটা হবে এখান থেকে যে এইখানে তুমি একটা ভেক্টর আঁকাও এই বরাবর একটা ভেক্টর আঁকাও এবং এই বরাবর যদি ভেক্টর আঁকাও এই ভেক্টরটাই হচ্ছে তোমার সেই বি ভেক্টর যেইখানে এই বিন্দুটা তিনটা লম্ব উৎপন্ন করে একটা লম্ব হচ্ছে এই এক্সের সাথে একটা হচ্ছে এই জেডের সাথে আর একটা হচ্ছে এই ওয়াইয়ের সাথে তাহলে তোমার এটা এক্সের সাথে যেটা করতেছে এক্সের সাথে যে লম্বটা আঁকাচ্ছে এইটা এইটার মান এইটার যে মান সেটা হচ্ছে আমার এক্স ওয়াই অ্যাক্সিসের সাথে যেটা করতেছে সেটার মান হচ্ছে আমার ওয়াই এবং জেড অ্যাক্সিসের সাথে যেটা করতেছে সেটা আমার জেড বুঝতে পারছো আসলে ত্রিমাত্রিক চিত্রগুলো আঁকায় বোঝাটা অনেক কঠিন এই জন্য আমরা এটা ইকুয়েশন দেখে বুঝলে আমাদের জিনিসগুলো খুব সহজে মনে থাকবে ঠিক আছে এটা প্রতিবেদন যেটা রয়েছে এটা অনেকটা যে আমরা নাইন টেনে থাকতে ঘনকের কর্ণ বের করতাম না বা একটা আয়তাকার ঘনবস্তু ধরো ধরো এটা একটা আয়তাকার ঘনবস্তু এটা সেমভাবে প্রমাণ করা যায় আমি তোমাকে বলি এটা একটা আয়তাকার ঘনবস্তু আছে ধরো আমি বললাম যে এটার এটা হচ্ছে এ এটা আমার বি এবং উচ্চতা যেটা সেটা ধরলাম আমি সি ঠিক আছে এটা আমি সি দিলাম তাহলে এটার যে কর্ণ এই কর্ণের মানটা কথা হয় বলো তো রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ঠিক আছে এইভাবে এখানেও এটা অ্যাপ্লাই করা যায় অর্থাৎ আমি যে এ ভেক্টর সমান যখন এক্স আই প্লাস ওয়াই যে পাই এখান থেকে যে ভেক্টরের মানটা আমি পাবো সেটা আমি দেখাইছিলাম যে এটা হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ এই ভিতরে এগুলো স্কোয়ারের উপর বর্গ ঠিক আছে তাহলে সেমভাবে এখানকার যে মানটা হবে সেটা হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার পুরাটার উপরে বর্গ বুঝতে পেরেছ পুরাটার উপরে বর্গ এখন আমি একক ভেক্টর নিয়ে কথা বলবো একক ভেক্টর নিয়ে কথা বলবো ফার্স্ট অফ অল একক ভেক্টর নিয়ে যদি কথা বলা শুরু করি এটা একটু মুছে দিই হ্যাঁ এটা আমার এখন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না দ্বিমাত্রিক তলে অর্থাৎ এই এই যে ঘটনাগুলো আমি দেখতেছি আমি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিই এটা হচ্ছে আমার টু ডি ডাইমেনশন এটা হচ্ছে আমার থ্রি ডি ডাইমেনশন রাইট টু ডি ডাইমেনশন এবং হচ্ছে আমার থ্রি ডি ডাইমেনশন এখন টু ডি ডাইমেনশনে আমার যে ইউনিট ভেক্টর ছিল এটা এটা ছিল হচ্ছে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই সেম কনসেপ্টটা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে আসলে ব্যবহার করা যায় আমি তোমাকে এটা তুলনা করে শিখিয়েছি এটা প্রমাণও করা যায় প্রমাণটা সেমভাবে করতে হয় বুঝতে পারছো কিন্তু প্রমাণটা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি না কারণ প্রমাণটা দেখালে অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যাবে এবং এই জিনিসটা আসলে আমাদের কোথাও লাগেও না আমাদের যে কনসেপ্টটা লাগে আমি তোমাকে সেটা দেখাচ্ছি যে এখান থেকে যে একক ভেক্টরটাকে ডিফাইন করা হচ্ছে এইটা তোমার জন্য মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট এটার উপর ডিপেন্ড করে দেখবা যে আমাদের পরবর্তীতে সিজন ছিল গ মার্ক অর্থাৎ তিন মার্ক পর্যন্ত নাম্বার আসতে পারে তিন মার্কের একটা কোশ্চেনও এখান থেকে আসতে পারে আর এই অ্যাডমিশনে তো ভাই মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট এটা ঠিক আছে এখন এখানে যদি আমি ইটা প্রাইমটা বলে দিই মানে সরি মানে ইটা একক ভেক্টর ইটা বলি এটা কি হবে বলতো যে ভেক্টরটা আছে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে ডিভাইডেড বাই এই মানটা রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার দেখছো আমরা টু ডি ডাইমেনশন বলো আর থ্রি ডি ডাইমেনশন বলো দুইটার ক্ষেত্রে এই যে ভেক্টর ফর্মগুলা এবং ভেক্টরের ভেক্টর ভেক্টরের মান এবং একক ভেক্টর এগুলো সবই আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারলাম ঠিক আছে এগুলো সবই আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারলাম এখন এই যে ইউনিট ভেক্টরের যে কনসেপ্টগুলো পেলাম এই ইউনিট ভেক্টরের কনসেপ্টের সাথে আরেকটা জিনিস খুব রিলেট করা যায় এই ইউনিট ভেক্টরের কনসেপ্টের সাথে আরেকটা জিনিস খুব মারাত্মকভাবে রিলেট করা যায় সেটা হচ্ছে পজিশন বা
এটা তো একটা ইন জেনারেল বা এটা সূত্রের মতো তোমাকে মনে রাখতে বলছিলাম আর তুমি যদি এক্স ওয়াই প্লেনের আদর্শটা ধরো আদর্শ একক ভেক্টর সেটা কত ছিল বলতো আই প্লাস জে ডিভাইডেড বাই রুট টু এটা ছিল আমার আদর্শ ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক্স ওয়াই প্লেনে যদি তোমাকে কেউ একক ভেক্টর বের করতে বলে মানে এই জিনিসটা কখন ইউজ হয় জানো মনে করো তোমার কাছে একটা ভেক্টর দিয়ে দিছে এ একটা ভেক্টর সেখান থেকে তুমি একক ভেক্টর বের করো এ একটা ভেক্টর এটা তোমার দেওয়া আছে এখান থেকে তুমি একক ভেক্টর যখন বের করবা তখন এটা ইউজ করবা বুঝতে পারছো এটা ইউজ করবা কিন্তু তোমার কাছে যদি কোনো দিন প্রশ্ন করে যে এক্স ওয়াই প্লেনে পাঁচ এক মানে পাঁচ মানের মানে আমি তোমাকে বলতেছি কোয়েশ্চেনটা এখানে লিখে দেখো আমি বলতেছি যে এক্স ওয়াই প্লেনে থাকা পাঁচ একক মানের একটি ভেক্টর নির্ণয় করো একটি ভেক্টর নির্ণয় করো একটি ভেক্টর নির্ণয় করো কি বলেছি এটা কখন বের করবো যখন আমার একটা ভেক্টরের মান দেওয়া থাকবে অর্থাৎ ধরো এ সময় সময় থ্রি আই প্লাস ফোর যে সেখান থেকে আমরা এই প্রসেসটা ইউজ করে ওইটার ক্ষেত্রে একক ভেক্টর নির্ণয় করব কিন্তু আমাকে যখন কোনো ভেক্টর দেওয়া থাকবে না শুধু বলবে যে এক্স ওয়াই প্লেনে থাকা পাঁচ একক মানের একটি একটা ভেক্টর নির্ণয় করো এখানে দেখো আমার কিন্তু কোনো আদর্শ ভেক্টরের সমীকরণ বা আদর্শ কোনো ভেক্টর বা কোনো স্থানাঙ্ক কিছুই দেওয়া নাই যদি এই টাইপের কোশ্চিন থাকে আমি তোমাকে এই টাইপের কোশ্চিনের একটা প্র্যাকটিস গত ক্লাসেই করেছিলাম কিন্তু এটা আমি করব আমার আসলে মনে ছিল না এক্স ওয়াই প্লেনে যদি এরকম একটা কোনো কোশ্চিন থাকে কখনো যদি দেখো যে যেখানে তোমার স্থানাঙ্কও দেওয়া নাই ভেক্টরের রিপ্রেজেন্টেশন বা ভেক্টরটাকে এই আকারেও প্রকাশ করা নাই শুধু বলছে যে ভেক্টরের মান এত এবং এটা এই প্লেনে আছে যদি এরকম দিয়ে দেয় তাহলে এই ক্ষেত্রে যে ভেক্টরটা হবে ধরলাম সেই ভেক্টরটা আমি পি পি এর মান কত বলতো পি এর মান তাই না মানটা কত দেখো তো ফাইভ একক মানের ইন্টু এটা হচ্ছে একক ভেক্টর একক ভেক্টর তো এইটাই হবে তখন তাহলে একক ভেক্টর কি হবে বলতো আই প্লাস জে ডিভাইড বাই রুট টু আমি জানি তোমরা কনফিউশনে পড়ছো আমি এটা দেখানোর পরে দুটা ম্যাথ দেখাবো তাহলে তোমাদের কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে ফাইভ ডিভাইড বাই রুট টু আই প্লাস জে কেউ যেন এই ক্যাপটা দিতে ভুল করো না এই ক্যাপ যদি ভুল দিতে ভুল করো তাহলে কিন্তু তোমার ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা এইটার ক্ষেত্রে ফেরত আসি তাহলে আমি এখান থেকে একটা ইটা পেলাম রাইট এখন আমরা এইটার একটা প্রবলেম সলভ আগে করে নিই তারপরে আমি এটার ফার্দার আলোচনা করি মনে করো আমি তোমাকে দুইটা কোশ্চিন করব দুইটা কোশ্চিন করব দুইটা কোশ্চিনের মাধ্যমে আমাদের এই দুইটা কনফিউশন যে কখন এটা এবং কখন এটা ইউজ করব এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি চিত্রটা রাখলাম চিত্রটা কাজে লাগবে আমার একটু পরে ঠিক আছে আমি তোমাকে দুইটা কোশ্চিন করলাম বললাম যে ধরো এ সমান সমান ফাইভ আই প্লাস থ্রি জে ঠিক আছে ফাইভ আই প্লাস থ্রি জে ভেক্টরের সমতলে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো ভেক্টরের সমতলে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো আরেকটা কোশ্চেন করলাম এমন একটি ভেক্টর নির্ণয় করো এমন একটি ভেক্টর নির্ণয় করো যা এক্স ওয়াই তলে অবস্থিত এবং তার মান দশ একক তাহলে দেখো আমি কি বললাম এ একটা ভেক্টর দেওয়া আছে এই ভেক্টরের সমতলে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করতে বলছে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে দেখো আমাকে চাই সেটা কি এটা একটু বোঝার বিষয় আছে দুইটা কিন্তু ক্লোজ আমাদের এই দুইটা নিয়ে অনেক কনফিউশন হয় দেখো একটাতে আমার ভেক্টর দেওয়া আছে একটা আমার ভেক্টর দেওয়া আছে সেই ভেক্টর থেকে আমাকে একক ভেক্টর বের করতে বলছে ভেক্টর থেকে একক ভেক্টর ঠিক আছে কি বলছে ভেক্টর টু ইউনিট ভেক্টর ঠিক আছে আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে আমার ভ্যালু দেওয়া আছে ভ্যালু এবং প্লেন দেওয়া আছে অ্যান্ড প্লেন ভ্যালু দেওয়া আছে এবং প্লেনটা দেওয়া আছে এইখান থেকে আমাকে একক ভেক্টর নয় বরং ভেক্টর নির্ণয় করতে হবে ভেক্টর নির্ণয় করতে হবে ভালো করে বুঝো দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে দুইটা কিন্তু একইভাবে করা যাবে না একটা হচ্ছে ভেক্টর দিয়ে বলবে ওই ভেক্টরের একক ভেক্টর নির্ণয় করো ভেক্টর থেকে ইউনিট ভেক্টর নির্ণয় করো আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে একটা ভেক্টরের ভ্যালু মানে মান এবং তল মানে কোন তলে সে আছে এই দুটা দেওয়া আছে সেখান থেকে ওই ভেক্টর বের করো নট ইউনিট ভেক্টর ভেক্টর বের করো এই দুটা ম্যাথ কাছাকাছি না দুটাই কিন্তু একক ভেক্টরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু দুটা প্রসেস আলাদা দুটা সূত্র আলাদা কীরকম 
আমি যদি প্রথম ম্যাথটা করি অর্থাৎ প্রথম ম্যাথ এইটা যদি করি তাহলে কীরকম আসে দেখো ফার্স্টে আমি পাইলাম যে এ আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস থাকতে পারে ভেক্টরও দেওয়া থাকতে পারে অথবা এখানে এরকম করে ফাইভ কমা থ্রি স্থানাঙ্কও দেওয়া থাকতে পারে প্রথম কেসে ভেক্টরও দেওয়া থাকতে পারে স্থানাঙ্কও দেওয়া থাকতে পারে যদি ভেক্টর বা স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে সেম হবে তার মানে এখানে ভেক্টরও দেওয়া থাকতে পারে বা স্থানাঙ্কও দেওয়া থাকতে পারে স্থানাঙ্ক তাহলে দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু সেম হচ্ছে তোমরা এই প্রসিডিউর দুইটা লিখে নিও তাহলে তোমাদের জন্য পরবর্তী তার সমস্যা হবে না তাহলে এখান থেকে আমি বুঝলাম যে এর মানটা হচ্ছে ফাইভ আই প্লাস থ্রি জে তাহলে এটার মান কত হবে বলো তো এটার মান মান হবে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার রুট এটা হবে রুট ওভার থার্টি ফোর রাইট তাহলে এখানকার যে একক ভেক্টর সেটা হবে ফাইভ আই প্লাস থ্রি জে ডিভাইডেড বাই রুট ওভার থার্টি ফোর এটা ছিল আমার একক ভেক্টর প্রথম টার অ্যান্সার এটা ছিল আমার প্রথম টার অ্যান্সার এবার আমি দ্বিতীয় টার অ্যান্সার করব এটা ছিল আমার প্রথম টার অ্যান্সার এবার আমি দ্বিতীয়টা অ্যান্সার করব দেখো দ্বিতীয়টা হচ্ছে ভেক্টরি নির্ণয় করতে বলছে এবং তোমাকে ভেক্টরের ভ্যালুটা দিয়ে দিছে এবং তলটা দিয়ে দিছে যদি এইভাবে দেওয়া থাকে আমরা ধরব তখন আমরা সূত্রটা ইউজ করব যে এক্স ওয়াই তলে একটি একক ভেক্টর একক ভেক্টর ভেক্টর কী হবে বলো তো দেখো এক্স আর ওয়াই আসে এক্সের জন্য আই আসে ওয়াইয়ের জন্য জে আসে দেখো এক্স ওয়াই কোথায় লিখি ধরো এক্স ওয়াই এক্সের জন্য আই আসে এবং ওয়াইয়ের জন্য জে আসে এবং এখানে গুণের জন্য এখানে প্লাস হলো তাহলে একক ভেক্টর কী হবে বলো তো আই প্লাস জে ডিভাইডেড বাই রুট টু আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে এইটা আমি কখন ইউজ করতেছি যখন আমার মান এবং তল দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমার ভেক্টর বের করতে বলবে তখন আমরা ক্লাসিক্যালি একক ভেক্টর নির্ণয় করার সময় এটা ইউজ করব আর যখন ভেক্টর থেকে একক ভেক্টর বের করতে বলবে তখন আমরা এই প্রসিডিউরটা ইউজ করব আমরা তাহলে এখানে আগাই তাহলে কি হবে বলো এখন আমাকে তো ভেক্টর বের করতে বলছে আমি ধরে নিলাম সেই ভেক্টরটা পি তাহলে পি পি সমান কি হবে বলো তো মান গুণন একক ভেক্টর রাইট মান মানটা কিন্তু দেওয়া আছে দেখো দশ তাহলে দশ গুণন একক ভেক্টর তো এটাই তাহলে আই প্লাস জে ডিভাইডেড বাই রুট টু তাহলে এটার অ্যান্সার আসে হচ্ছে ফাইভ রুট টু ইন্টু আই প্লাস জে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছো যে আসলে এই সূত্রটা কখন ইউজ করব এবং এই সূত্রটা কখন ইউজ করব ঠিক আছে এই সূত্রটা মানে এই যে এইভাবে কখন ইউজ করব এই দুইটা প্রসেস এইভাবে কাজ করে ঠিক আছে কখন আমি ভেক্টর থেকে তোমাকে যখন ভেক্টর বা স্থানাঙ্ক থেকে ইউনিট ভেক্টর বের করতে বলবে তখন আমরা এই প্রসিডিউর ইউজ করব আর যখন তোমার ভ্যালু এবং তল দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমার একটা ভেক্টরের মান বের করতে বলবে তখন আমরা এই প্রসিডিউরটা ইউজ করব আশা করি আমরা কখন কোনটা ইউজ করবো এটা বুঝে ফেলছে এটা আসলে আমার লাস্ট ক্লাসে দেখানো উচিত ছিল জাস্ট আমার মিস্টেক হয়ে গেছে আমি জাস্ট এখানে দেখাই দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা থ্রি প্লেনে ফেরত আসি ঠিক আছে থ্রি প্লেনে ফেরত আসি এটা আমরা টু নিয়ে কথা বলতেছিলাম এখন আসলে আমরা থ্রি প্লেনে ফেরত আসি এখন আমরা থ্রি ডি প্লেনে ফেরত আসি খেয়াল করো তাহলে থ্রি ডি প্লেনে আমরা এতক্ষণ কি কি বুঝলাম আমি যদি ওই এই চিত্রটাকে আরেকবার আঁকাই সুন্দরভাবে এবার আমরা যেটা পরিচিত চিত্র সেভাবে আঁকাই ঠিক আছে এটা তাহলে এই চিত্রটা মুছে দিই আরেকবার চিত্র আঁকে আরেকবার বুঝাই দিই তাহলে তোমাদের জন্য খুব ইজি হবে তাহলে দেখো খেয়াল করো এটা হচ্ছে তোমার মূল বিন্দু জিরো জিরো পয়েন্ট এটা আমার এক্স অ্যাক্সিস এবং এই বরাবর একক ভেক্টরটা হচ্ছে আমার আই এটা আমার ওয়াই অ্যাক্সিস এই বরাবর একক ভেক্টরটা হচ্ছে আমার জে এবং এটা হচ্ছে আমার জেড অ্যাক্সিস এই বরাবর একক ভেক্টরটা হচ্ছে আমার কে আমি একটা বিন্দু ধরে নিয়েছি ধরো এইখানে সেটা ছিল এক্স কমা ওয়াই কমা জেড রাইট তাহলে এইটার যে ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন হবে সেটা কত হবে বলো তো এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে আশা করি বুঝতে পারছো আশা করি এটা বুঝতে পারছো তাহলে এটার মান হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এবং এখানকার যে একক ফ্যাক্টর হবে সেটা হবে তোমার এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে আর নিচে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তাহলে এই যে প্রসিডিউরটা দেখলাম এই প্রসিডিউরটা আমরা কখন ইউজ করব জানো যখন আমাকে ভেক্টর অথবা স্থানাঙ্ক থেকে ভেক্টর অথবা স্থানাঙ্ক থেকে ইউনিট ভেক্টর বের করতে বলবে ভেক্টর অথবা স্থানাঙ্ক থেকে যখন ইউনিট ভেক্টর ইউজ করতে বলবে তখন আমরা এইভাবে এই প্রসিডিউরে থ্রি ডি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে ভেক্টর বা একক ভেক্টরটা বের করতে পারবো কিন্তু আমাকে যদি আবার আগের মতো মান দিয়ে দেয় এবং কোন প্লেনে আছে এটা বলে দেয় তাহলে একক ভেক্টর কীভাবে নির্ণয় করব সেটা বলে দিই ঠিক আছে এটা মুছে দিলাম আশা করি এখন আর সমস্যা হবে না 
এখন আমরা তিনটা প্ল্যান এখানে আছে দেখো একটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্ল্যান মানে ধরো এটা এইটা এটা দেখো এই যে এটা একটা প্ল্যান এক্স ওয়াই প্ল্যান ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে এক্স জেড প্ল্যান এক্স জেড প্ল্যান এইটা আরেকটা কি আছে বলতো ওয়াই জেড প্ল্যান আরেকটা হচ্ছে আমার ওয়াই জেড প্ল্যান এই যে এটা তাহলে আমার এখানে তিনটা প্ল্যান আছে তাই একটা বক্স একটা বক্সের মতো হয়ে যাবে মানে বাক্স মানে কি বলবো বাক্সর মতো হয়ে যাচ্ছে বাক্স দেখছো এখানে আমার তিনটা প্ল্যান আছে একটা হচ্ছে আমার এক্স ওয়াই প্ল্যান একটা হচ্ছে আমার ওয়াই জেড প্ল্যান সরি এক্স ওয়াই প্ল্যান ওয়াই জেড প্ল্যান এবং হচ্ছে এক্স জেড প্ল্যান তাহলে তিনটা কেসের ক্ষেত্রে আমার তিনভাবে একক ভেক্টরটা ডিফাইন করা যায় ঠিক আছে আমরা কিভাবে একক ভেক্টরগুলো ডিফাইন করব সেটা একটু দেখি ফার্স্টে আমি নিব এক্স ওয়াই প্ল্যানের ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই প্ল্যান তাহলে এক্স ওয়াই প্ল্যানে কি কি আছে দেখো তো এক্স ওয়াই তাহলে এখানকার যে ইউনিট ভেক্টর সেটা হবে এক্স এর জন্য আই ওয়াই এর জন্য জে ডিভাইডেড বাই রুট টু নিচেরটা সবসময় রুট টু হয় ঠিক আছে সবসময় মনে রাখবো আমি যদি ওয়াই জেড প্ল্যানের জন্য নেই তাহলে ইটাটা হবে দেখো কি কি আছে ওয়াই আছে জেট আছে ওয়াই এর জন্য জে এবং জেটের জন্য কে ডিভাইডেড বাই রুট টু আমি যদি জেট এক্স বা এক্স জেট প্ল্যানের জন্য নেই এইটার জন্য যদি একক ভেক্টর বের করি তাহলে এটা কি হবে বলতো কে প্লাস আই ডিভাইডেড বাই রুট টু মনে রাখার উপায় দেখো নিচে রুট টুটা কমন থাকে এরপরে এখানে অনুযায়ী এটা বসাইতে হয় তাহলে এইগুলো যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমি তোমাকে এখন একটা ম্যাথ করাবো সেই ম্যাথের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি দেখাবো যে এই জিনিসগুলো থেকে কিভাবে আসে ঠিক আছে এগুলো থেকে কিভাবে আসে এখানে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে কোনের ব্যাপার স্যাপার আমি কোনের ব্যাপার স্যাপারটা আজকে দেখাবো না এটা আমরা ভেক্টরের সামুদ্রিক সূত্র শেখার পরে দেখাবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে আমরা একক ভেক্টরগুলো পেলাম এগুলোর একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করলে আমাদের জন্য ভালো হইতো আসো আমরা এখন একটা ম্যাথের প্র্যাকটিস করে ফেলি আমরা এখন একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করে ফেলি ঠিক আছে একটা বলতে দুইটা ম্যাথ করাবো কম্পেয়ার করে তাহলে বুঝতে পারবো একটি আচ্ছা একটি বলবো না ধরো পি আছে পি বিন্দু ধরো ফাইভ সিক্স সেভেন ঠিক আছে এত এর একক ভেক্টর নির্ণয় করো একক ভেক্টর নির্ণয় করো এত এর সমতলে এত এর সমতলে একক ভেক্টর নির্ণয় করো তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারছো যে ভেক্টরটা কি হবে বলতো ফাইভ আই প্লাস সিক্স জে প্লাস সেভেন কে ঠিক আছে ফাইভ আই প্লাস সিক্স জে প্লাস সেভেন কে আমি যদি এটার মান বলি এটার মান কি হবে বলতো আমি যদি এটার মান বলি এটার মান হবে আগের মতোই তাহলে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন স্কোয়ার রাইট এখন আমি যদি এটাকে জাস্ট ক্যালকুলেশন করি ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন স্কোয়ার আমার আসে একশো দশ তার মানে রুট ওভার একশো দশ রুট ওভার একশো দশ তাহলে এখানকার যে একক ভেক্টরটা হচ্ছে আচ্ছা এই সমতল মানে বোঝাচ্ছে যে এই বিন্দুটা যে সমতল আছে সেটাই তো মানে এটাই একক ভেক্টর তাহলে একক ভেক্টরটা হচ্ছে ফাইভ আই প্লাস সিক্স জে প্লাস সেভেন কে ডিভাইডেড বাই রুট ওভার একশো দশ তাহলে এটাই হচ্ছে আমার সেই অ্যান্সার এখন এই কোশ্চিনটাকে যদি আমি একটু ঘুরাই দিই কীরকম করে ঘুরাই দিব তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি জাস্ট এইখানে আমি বলবো যে এত এর সমতলে বাদ দিলাম পি বিন্দু আছে না এত এর এত এর এক্স জেড তলে এক্স জেড তলে একক ভেক্টর নির্ণয় করো একক ভেক্টর নির্ণয় করো এরকম যদি ম্যাথ দেয় যে পি সমান এটা দেওয়া আছে এর এক্স জেড তলে একক ভেক্টর নির্ণয় করো তাহলে আমি যদি আগের মতো ভেক্টর বের করি তাহলে পি ভেক্টরটা আসলে এইখানে যেটা আসতেছে ফাইভ আই প্লাস সিক্স জে প্লাস সেভেন কে কিন্তু আমাকে কিন্তু তল কিন্তু এক্স জেড বলে দিছে এক্স জেড বলা মানে হচ্ছে এখানে আই আছে এবং কে আছে জে কিন্তু নাই তাহলে এই সিক্স জে এই টার্মটা বাদ চলে যাবে তাহলে এইখানে এইটা যদি আমি তুমি লিখো তাহলে এটা ভুল হবে কারণ এখানে এক্স জেড বলছে ওয়াই নাই ওয়াই থাকলে আমার জে আসতো রাইট তাহলে এখানে পি এইটা আসে হচ্ছে ফাইভ আই প্লাস সেভেন কে তাহলে এটার মান কি হচ্ছে বলতো এটার মান হবে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার মানে টোয়েন্টি ফাইভ এবং সেভেন স্কোয়ার মানে ফোরটি নাইন এটা যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো এটা ক্যালকুলেশন করলে তুমি পাবা টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফোরটি নাইন সমান হচ্ছে রুট ওভার সেভেন্টি ফোর এটা মানাসের রুট ওভার সেভেন্টি 
अतएव एखे जो इूनीट भेक्टर तैरि है से फाइ ब प्लस सेवेन के डिवाइडेड ब रूट ओवर सेवेंटी फोर आशा करी बुझते पर रकम कर दिए दे एखान के आकटा जिन दुईटा प्रश्न होते दुई रकम प्रश्न होते ये तुम्हारे देखा ख्याल करो ठीक है तुम्हारे देखा एन बोल जे दस एकक मान दस एकक मान एक भेक्टर निर्णय करो एक भेक्टर निर्णय करो जा वाइजेट तले अवस्थित हमें बोलोम जो वाइजेट तले जो अवस्थित है वाइजेट तले जो अवस्थित है वाइर जो आसे जे एवं के जेटर जो आसे कि बोल तो के ताल एखे आईर को अस्तित्व थे ना तो हमें लिखब जो वाइजेट तले एकक भेक्टर एकक भेक्टर कि बोल तो वाइजेट तले एकक भेक्टर वाइर जो है जे ता जे एवं हमारे जेटर जो है के डिवाइडेड बुट टू ये वाइजेट तले एकक भेक्टर एबार माना देव से देखो दस एकक हमारे जो भेक्टर से पी धरी तेल भेक्टर मान गुणन एकक भेक्टर तेल जे प्लस के डिवाइड बुट टू मान बार बार एक ही आसते थे तो मैंने भेब ना जो एक ही जिस करा जस्ट तुम्हार प्रसेसटा देखो आशा करी बुझते पर दस एकक मान एखे जो तलटा बोल वही आई जे मैं तुम्हारे बोलते तुम्हारे जख स्थानाके तलटा जो एक्स वाई जेड थक एक्सर जो आसे आई जेटर जो आसे जे सरि जे वाइर जो आसे जे जेटर जो आसे के तुम्हें जो एक्स जेड प्लें धरे एक्सर जो आई आसलो जेटर जो के आसलो प्लस हलो जे क्यों आसबे ना कारण एखे वाई नहीं डिवेड बै रूट टू है ठीक है आर तुम जी वाई जेड प्लें देखो वाइर जो आस जेटर जो आस डिवेड बुट टू तुम्हारा जी जेट एक्स प्लें देखो जेटर जो आस एक्सर जो आस डिवेड बुट टू बुझते ये जिसपतगू आसते से आशा करी बुझते जी तुम्हारा मे रखो हमारे त्रिम्रिक प्लें जे सकल एकक भेक्टर आगू तुम्हारा खूब इजिली सल्व करतेबाता आज के एकक भेक्टर जो क्लस टुकु छो से ये एकक भेक्टर आकटू जिन आज एकक भेक्टर सकता भेक्टर का अनेक थे एक हे तुम पजिशन रेडियस भेक्टर जेटे बांगल् बोले अवस्थान भेक्टर और एक हे व्यसार्ध भेक्टर डिसप्लेसमेंट भेक्टर ए रखम एक भेक्टर आई दुईटा आसले स्थानांक तुम इूनीट भेक्टर कन्सेप्ट आसे हमें वो नेक्स्ट क्लस देखो जो आसमें इूनीट भेक्टर साथ पजिशन रेडियस भेक्टर क्या भाव कानेक्टेड तो सबाई भलो थे भलो थको आज के पर्यत ही तो सबा के असलमकुम वरह